Good morning students. Today I am going to explain you chapter number 3 part 2 and this video is for grade 2. Okay. So I will be continuing this lesson and now in this video I am going to explain you some other parts of computer. Okay. So let's start. Everyone open this page, page number 17 of your textbook. Okay. And you will read after me some other parts of computer. Okay. So apart from the main parts of a computer, there are some other parts like printer, speaker, UPS etc. Okay. अब क्या कहा गया है कि computer के जो main parts होते हैं जो कि मैंने आपको first video में explain किये हैं उनके अलावा कुछ other parts भी होते हैं तो वो उनका example है like printer, speaker, UPS okay, headphones, microphones वो भी होते हैं तो वो भी computer के parts ही है तो अब हम उनमें से कुछ parts के बारे में हम सीखने वाले हैं so these parts are not as essential as the main parts of the computer इसका मतलब क्या है कि जैसे main parts computer के बहुत जरूरी होते हैं उनके बगेर computer जो है वो incomplete होता है but ये parts जो है जो अब हम सीखने वाले हैं वो इतने essential अब essential का मतलब क्या है कि उतने जरूरी नहीं होते हैं उनके वो वो parts अगर ना हो तो भी computer हमारा run तो करता ही है computer हमारा work तो करता ही है computer काम करना बंद नहीं होगा अगर ये parts नहीं होंगे तो but फिर भी ये parts अगर हो तब हमारा work बहुत आसान और easy हो जाता है तो वो parts कौन से हैं और उनका काम क्या है वो अब हम देखेंगे okay so you can connect these parts to the computer as per the requirement मतलब जिसे जिस पार्ट की जरूर हो वो उस पार्ट को कनेक्ट कंप्यूटर से कर सकता है और अपना काम आगे बढ़ा सकता है ओके सो द फर्स्ट पार्ट एज यू कैन सी आर स्पीकर्स ओके व्हाट आर दे स्पीकर्स सो लेट्स रीड समथिंग अबाउट द स्पीकर्स सो स्पीकर्स हेल्प टू listen to sound while playing games and watching movies on the computer speakers ka ka kya kaam hai to speakers jo hai wo hame help karte hai sounds ko sunne mein jab hum game khelte hai tab kuch bachcho ko games ke jo sounds hote hai wo sunne mein aur wo sunte sunte game khelne mein maza aata hai तो स्पीकर हमें वो साउंड्स सुनने में हेल्प करता है प्लस जब हम कोई मूवी देखते हो या कोई कार्टून शो देख रहे हो तब इन स्पीकर्स की हेल्प से ही हमें आवाज बाहर तक सुनाई देती है तो दैट इज द वर्क ऑफ दिस स्पीकर्स ओके ये स्पीकर्स जो होते हैं वो छोटे भी साइज के होते हैं बड़े भी होते हैं मैंने जो पीपीटी बनाई है उसमें मैंने स्पीकर्स के पिक्चर्स रखे हैं ताकि आपको बड़े और छोटे स्पीकर्स कैसे होते हैं उनके बारे में पता चले नाउ टर्न योर पेज एवरीवन सी नाउ द नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन व्हाट इज इट माइक्रोफोन यस माइक्रोफोन सो Microphone is used to record the voice or other sound on the computer. Microphone जो यहाँ पे दिख रहा है, उस microphone का का क्या काम है? तो microphone जो है, वो आवाज को record करता है, या कोई भी sound हो, उसे computer के अंदर record करना ये microphone का काम है, okay? और ये microphones के भी पिक्चर्स मैंने पीपीटी में रखे हैं प्लस आपको जो वर्कशीट मिली है उसमें भी माइक्रोफोन का पिक्चर है टू एक्सप्लेन यू एंड अंडरस्टैंड यू बेटर हाउ दे लुक लाइक ओके सो द नेक्स्ट वन इज यूपीएस 
सी दिस डिवाइस इज नोन एज यू पी एस तो यू पी एस इज यूज टू कीप कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम वेन द पावर गोज ऑफ इसका मतलब क्या है कि यू पी एस अगर हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो और कभी हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और कब इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए लाइट चली जाए बिजली चली जाए तो ऐसे टाइम पे क्या होगा देखो हम बैठ बैठे हैं तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी फैन बंद हो जाएगा इन द सेम वे कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा क्यों क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और अगर हम कोई काम इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली गई तो वो हमारा काम क्या हो जाएगा वो भी चला जाएगा अगर हमने उसे सेव या स्टोर ना किया हो तो वो भी चला जाएगा तो ऐसे ना हो इसीलिए क्या करते हैं इस यू पी एस जो है ये डिवाइस जो है इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कभी कट ऑफ हो जाए तब भी हमारा कंप्यूटर बंद ना हो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये यू पी एस जो है पावर सप्लाई करेगा हमारे कंप्यूटर को और हमारा कंप्यूटर बिना रुके चलेगा उतना टाइम हमें मिलेगा कि हम हमारा वर्क जो है वो स्टोर करें वो सेव करें और कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन करें तो उतना टाइम हमें ये यू पी एस प्रोवाइड करता है अंडरस्टूड इसीलिए ये यू पी एस जो है वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है सो द फुल फॉर्म ऑफ यू पी एस इज अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या फुल फॉर्म है यूपीएस का तो अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको ये याद करना है आपको ये लिख लिख के याद करना है ये स्पेलिंग्स जो है वो थोड़े डिफिकल्ट है इनके प्रोनाउंसिएशन भी डिफिकल्ट है बट स्टिल हमें ये लर्न करने हैं ओके सो द नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंटर एज यू कैन सी हियर दिस इज नोन एज अ प्रिंटर आप सब ने प्रिंटर देखा होगा बहुतों के घर पे होता है ना हो तो आपने अपने स्कूल में प्रिंटर है एडमिन ऑफिस में एक नहीं दो दो प्रिंटर्स हैं तो वो आपने आते जाते देखे ही होंगे सो so, ये प्रिंटर क्या करता है तो पेपर पे प्रिंट निकालता है तो अब हम और देखते हैं कि प्रिंटर का क्या यूज है अ प्रिंटर प्रिंट्स द वर्क विथ लाइक टेक्स्ट पिक्चर्स एक्सेट्रा ऑन पेपर ओके तो प्रिंटर क्या करता है कि जो भी वर्क हम करते हैं फिर वो टाइपिंग का हो या ड्राइंग का हो ऐसा कोई भी वर्क जो हमने किया है तो वो पेपर पे प्रिंट करता है कंप्यूटर पे जो वर्क करते हैं वो पेपर पे प्रिंट निकाल सकते हैं हम लोग तो प्रिंटर कैन गिव कलर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट्स तो इस प्रिंटर की हेल्प से हम कलरफुल प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं प्लस ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं बट उसके लिए प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंटर होना चाहिए अगर कलर प्रिंटर हो तो उस पर कलर प्रिंट आउट भी निकलेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकलेंगे अब प्रिंट आउट का मतलब क्या है तो जो प्रिंटर से जो पेपर प्रिंट होके निकलता है उसे प्रिंट आउट कहते हैं क्योंकि पेपर जब अंदर जाता है तब वो ब्लैंक होता है पर जब वो बाहर आता है तब वो प्रिंट होकर निकलता है जो भी कंप्यूटर पे हो वो उस पर कॉपी हो जाता है इसीलिए उसको प्रिंट आउट ऐसे कहा जाता है ओके अ पेपर प्रिंटेड बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि प्रिंटर से होकर जो पेपर बाहर आता है उस पर कुछ छप जाता है तो उस पेपर को कहा जाता है प्रिंट आउट ओके उसे कहा जाता है प्रिंट आउट आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगेन आई विल टेल यू टू रीड दिस लेसन फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग और जो भी वर्ड्स आपको हार्ड लगे जिनके स्पेलिंग्स आपके लिए डिफिकल्ट है उन्हें लिख लिख के आपको याद करना है ओके okay? और वो एक बार आपको लिखना और पढ़ना आ जाए तो फिर 
आपके लिए कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ओके सो आफ्टर कम रीडिंग यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज आल्सो आपको ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है इस एक्सरसाइज की मैं आपको अलग से पीडीएफ फाइल भेजूंगी जो कि आपको नोटबुक में भी लिखनी है प्लस आपको टेक्स्ट बुक में भी करनी है ओके थैंक यू